两个刮完了，干木匠活儿，还有点写字，就是嘛呢？你这个活做完了，你自己打个符号，这个符号呢，怎么打的都有，啊，南边北边的，这块料的意思是嘛呢？这是一个面，这是一个面，这个面在外头。做完了活就跟这个角一样，永远在外头。打的符号呢，反骂的打法都有吧？一八年打的符号是这样打的，这个符号就是代表这俩是个标准面。我师傅教我呢是这样打的，这俩符号也是代表一个标准面。现在这俩面刮完了就不能动了，现在呢？咱把这个料呢，烙了宽杆儿，烙宽杆儿呢，咱就拿尺量一下。啊，感觉我刮的多点儿了，呃，刮的多点儿呢，嗯、呃，现在这个料能烙五个，看这尺吗？差也现在五个多一点儿，咱拿个勒子，这个料要是拿铅笔，啊，也照样烙。这是个五个，啊，把这铅笔搁在这儿，这样这五个照样啊，一点都不带差的。但是你这样烙，你就不如拿勒子了，因为你要是做一件家具也好，做个凳子也好，你做一个呃什么大超富贵也好，这种料不是一个规格，哪一块料都拿这种尺料烙，那是肯定不准的。现在呢，就是这意思吧呢？咱现在弄过来，拿一个勒子，这种勒子是老料的。你看咱这一搁嘛，这勒子小，因为你有一条线子，找最薄的地方，啊，劲儿上正好了。现在拿这东西啊，勒子贴住了这个边儿，你看这边儿都磨了，这样贴住了，勒那么一道。这个勒子不会动，刮出来料基本就都是一边宽的。你要是作为新手呢，你把反过来给这面再勒上一道。呃，这个是拿摄像机是照不出来的，但是这条道绝对正好。看好了这条道多大，开始刮的料。这个料啊，就是这头大点那头差不多，大的这头搁在这头上，是吧？还拿二锅头，就这种帽子，这种帽子快呀，啊，几帽子就够了，啊，这个就够了。现在呢，把这帽子让开。再拿大帽子，啊！这料是没问题了，没问题呢。这边也跟那脚必须要放，还去找钢枪那个尺寸，必须要放。啊，这是方的，这面宽杆烙完了，就要烙这包厚了。这包厚呢，咱拿尺量量。现在呢，有时候我也使用钢板尺，这种尺不太准，因为能使用呢，就最好啊，使用换个别的尺。但是传统的活呢，就一辈子就拿这十十块。你看啊，这会儿有还剩三个六吧。<咳>找一个最塞的地方，哪块塞，找哪块。完了之后呢，再拿拿这勒子，啊，这个勒子呢，这也是大，行，加差不多，还是跟原先的一样，把那线勒出来。这个勒子必须贴在那个画那个线上，这样贴上
这样反过来带来这边。哎，这个料就算完了。完了之后呢，还用那个帽子，啊，这个帽子刮粗啊，帽子刮的必须得粗。这头大，这头偏，这样再来一帽子。行了，完了之后再拿大帽子上下。要看那馅呢，基本差不多。啊、呃，这块料刮出来。从这块儿到这块儿，它这一块是鼓的，鼓的呢，拿个帽子刮的时候呢，把这后头抬起来，是吧？啊，一点都不许蹭两头。行了，这就基本来说值了。带他往上靠一下。没问题，这个东西啊，要是刮这个料，那按我们原先来说，很少要靠一下，啊，这就是个头。把这个料刮完了，做榫卯的下一步呢，嗯、呃，就是画馅儿。咱看看这块料多长，啊，大概起早个钟就完了，啊，这一米多。咱呢，在这掐一个钟，按五十，啊，把这块料揭开，咱先把这块料揭开，揭完了之后，咱再看能画像，啊。的时候，这个手必须接在这块木头，要不一接，咔嚓一下，这就出了脚了。所以说呢，这个手接在这上，这就稳稳当当的，就不会出任何毛病的。下来了，这两块木头呢，这是做了一个水儿，咱把它插上，对吧？咱插上这水儿，在做水之前呢，要划线。要画线，画线呢？你这块木头刮好了，都一边炸了，对吧？天画完呢，画线的时候，在这种这种地啊，等于画出来就太粗了，太粗了呢，你做活做的就不准。要用这种铅笔，啊，这种铅笔啊，还不能用那种 B 的，用这种 H 的。哎，是的，好像越高吧越硬，我也不太清楚。但是这个笔挺细的，拿这个笔画线，那是最准能的。它细也画出来，你这些东西那么粗，那么大的头，你画出来之后，它这活不好教的。现在呢，咱分个钟，分个钟，把这尺分个钟，分个钟呢，这也没有用，是是中不中也没有用，有嘛用呢？哎，咱就是大概齐吧，啊，这这样，咱在这儿，啊，咱先画一个水儿，这个水儿呢，呃，人家外国的洋毽子是都是这样干的，中国的洋毽子是这样干的，啊，都是大面尖外，咱现在呢，咱也做一个大面尖外的东西，啊，咱在这儿先画一道。这个线呢，画线这个东西哈，呃，当时我师傅说过，只要自己能看明白了
，越画的少，越好。你越画的多，它越乱。所以说呢，尽量的线要少画。现在开始呢，咱这时候是这么个方向的，先画一个过线。这个线不是通着的，完了之后呢？做这个活啊，做这个活要是钻进去，这个尺就不灵了。这种尺是准能的。现在咱量一下具体的，这个这块料是五个硬一点就是五个多一点点儿。这画画必须要准，就是正好的。再来劲画上过线。这就完活了。从这哈再画一趟，眼儿的所有的线就是这么两趟线，这是一个严重的眼儿。回来之后呢，咱画这个笋儿，啊，这个笋头呢，这是五个多，五硬一点儿。这个笋头画的时候，千万不能画成五个，或者画成五个一，你老往膀子，那前面就会闷头了。必须嘛呢？必须得五个多一点对吧？那个就五个硬，你这个呢得照着五个三、五个四。这个的线不能断线，这是一个老膀子线啊。再画一道，紧接着又一道，这又一道。仔细看一下啊，就是棉花这条线，这个线画出来必须要绞圈的。你看那个线的点了吗？都是奶子。你看这四个角，全是对着倍儿正倍儿正的。这样的东西才容易把活做好。要不你不易做好。你要这条线这一圈你绞不上，所说的线就不绞圈你检查半毛病呢？是不是你的料是大小头，这么大，这么小？要不呢，就是你那个方尺啊，就是那个方尺，这个尺不准，所以说必须把线画准了。现在呢，这个活，这就是一趟线，这是全完活了，这就全完了。这个活完了之后呢，那准备怎么弄呢？就下一个就凿这个眼儿，画垒这个垒垒这个眼儿。现在呢，呃，咱咱咱慢玩，咱定一下招子。这是一个磨的老了，使用老了，它等于三分多，不到四分，三慢招子吧。呃，十个米的多一点，十一个。这个眼儿啊，要看，有时候搁在这哈，有时候搁在这哈。咱现在不做嘛，就是为了做个样子，咱把这眼儿啊搁在中头，不见得是中。这是大个齐家就家啊，拿勺子把它掐个印完了之后呢，再拿这勒子，这勒子呢啊，要对，要跟这水儿对正好了，看看，这一下，这是一下，这是一个印对，这一个印这个勒子对正好了。贴在这个，这是个面儿，贴在这面儿上，看我一勒子，两个勒子，反过来可不能从这面来，就要掉过头来，从这面，一勒子，两个勒子，啊，完事之后呢，水是的一个标准面，这又一勒子，接一下，反过来呢，接一下，接一下。这样里头呢也勒它一下，这水弄完了。那正理呀、啊，呃，我们干活时候，我就勒这两条线儿，拿锯直接下去，我根本就不要这两条线儿。这为了让大伙看清楚呢，我就画这两条线儿。呃，线儿画完了，咱就开始打眼儿。在临打眼之前呢，咱们琢磨琢磨什么意思呢？这个眼儿啊，打呀、啊，呃。相当快，也就是一两分钟的事儿，打得太快了
，你就看我说能做了，咱在界上呢，和他在一个地方，咱换一个眼儿，我先打一遍眼儿，回来这个眼儿呢，我再头一招能打，第二招能打，我再教给大伙现在呢，在界上咱换一个眼儿，这个眼儿画是没有任何根据的，你就是随便画一条线啊，来个那么宽的，完了之后呢？姐，就算完活了。为了让大伙儿看明白了，因为您勒着勒的线看不见，咱拿铅笔描一下。其实这线我看是没问题，啊，咱拿铅笔描一下。要不你看不见呢？啊。因为啊，它就是勒着的印儿，你这个铅笔挺容易织的，它因为它就有个印儿了。你拿铅笔画行了。现在呢，我拿把斧子。现在呢，咱找这个眼儿。现在呢，我这是一把二号的小斧子，这是一个十一二公分的凿子。现在我打这个眼儿，用正常的按我原先的打眼打出来。打完了之后呢，咱后边还有一个眼儿，咱再慢慢打。再教你，咱看看这个眼儿。我估计我打这个眼儿啊，呃，一边，哎，用不了多长时间吧，就是几下的事儿。呃，咱一会儿再讲讲那个凿子冲里冲外的。我现在打这个眼儿，大伙看看，这是一凿子，一凿子，三摇。我凿这个眼儿，任何的什么那个，什么快动作呀，咱什么美化呀，嘛也不用。打多快就是多快。我这几下，这个五公分的料，现在这个牙已经到劲了，最起码到劲了。再反过来，这面就包住我了，几下就掏，啊。再有这招子，这就好了。啊，你看这现在已经打开了，现在打劲啊，这都是透的，透的呢。你看这样，完事之后呢，给这掐一刀子出去，大伙儿先看看这个眼儿，看了吧？这就是标准的一个眼儿，这一个眼儿也是一分来钟，要心思打打得快，原因我们大眼一坐都一排啊，这就是一个眼儿。这个眼儿我打完了，现在我教教呢，大伙儿呢打这个眼儿